，对我出来了。你你放心吧，我肯定不会迟到的。啊，对对对对对。你你放心吧，我肯定我早到。啊，对。你放心吧，我不不会让人家先等我的。啊，啊，王哥把见面情况我跟你说一下，好吧？哎，这样啊，哎，那个经典牛肉面，一碗，谢谢啊。那个小姐，你帮我看一下这座位，我去趟洗手间，谢谢啊。您好，这是您点的经典牛肉面，请慢用。哎，服务员，服务员帮。我点的是经典牛肉面，我点的也是经典牛肉面。不是，那你凭什么这面就怎么就是您的了？你知道什么叫先来后到吗？是我先在这儿点了面，是不是？嗯、您才是后来的。啊，对。所以对不起，这个面是我的。不是，那个那个大姐，我跟你说，我今天相亲特别着急。我也相亲。麻烦您先让我把那面吃了，就回头我那碗面马上就上来，您吃我那碗，不差这几秒钟，谢谢谢谢。是是不差几秒钟。特别感谢，谢谢谢谢。我特着急，谢谢啊。谢谢啊，帮忙帮忙！哎呀，我真没见过你这样的，人家点那面人等半天了，你来就好，上一厕所回来你就把面吃了，你你这也太过分了吧！我那面马上就得回头您吃。不是先生，你怎么这样啊？是是不差这几秒钟，你不能这样吧？这是我点的面，你怎么能吃呢？嗯，帮我忙帮忙。不是帮个忙的问题。我这马上就回来。服务员，那我那面快点，小姐等着呢，快点啊！对呀、啊。我真没见过你这样的。不是，我跟你说，我先吃这碗，完了我那。我为什么要吃你的面呢？我请您行吗？我不让你请，我为什么要你请呢？我自己点我自己的面，我自己吃我自己的面，我还帮你看妹子，你这人怎么这样啊？那您替我看妹子，我谢谢你。那就行了，那你就不要再吃我的面，好不好？这是我点的面。对，就您看，您您又不吃，对吧？是我能吃吗？您都吃过了，我真是没见过像你这样的。我请了，我请您了，好吧？谢谢谢谢，帮帮忙，谢谢谢谢啊！只是不好意思，谢谢啊。这看来你其实真是，昨晚上你没吃饭哈、啊？真的，大姐，我觉得您真真没见过你这样的，真是没见过你这样的。哎，我想问问你，男的女的呀？你男的女的呀？您说我男的女的呀？哎呦，我去！我真看不出来，我觉得至少您不怎么爷们儿，要不然您不会跟一女同志抢面。我都已经说了，您待会儿吃我那碗面。您吃吧，您吃吧，您吃完赶紧相亲。我真不知道什么样的女人看上你这样的。您也相亲是？对，怎么了？就您这嘴，什么男的都吓跑。<笑>就您这样的，什么女的早就吓跑了。<笑>服务员买单。您好，您的面。您两碗面一共消费四十。两碗面，我我只点了一碗。还有这碗呢，这位先生我不认识。啊，不会吧，他已经走了，您还是把账结了吧。我这早饭我都没吃。没有，我这等半天了。我,我王李走啊。那那行不行吧？我出去营里头呀。我给打电话行吗？那好嘞。好了好。我给打电话，我营里啊。那好嘞，好嘞。喂，你好。哎，您好，呃，请问您是毛豆的毛小姐吗？哎，我是，是于先生吗？啊，我是，我是，您好。哎，请问您现在在什么位置啊？啊，我在这个里头，我也不知道，就就是有一个出口的这个把角这儿。哦，呃，其实我早就到了，我在大堂这儿，就是恭候您呢。啊，这样。您站在这儿别动了，我往里边走，您就看见我了，好吧？哦，行行，好，您别动了啊！啊、哦，我特别好认，啊，我长头发戴墨镜，完了黑西装白衬衫。啊，我我我穿着裙子，上衣是绿色的，然后我也是。完了，您穿一白衬衫，挂一包是吧？
等会儿。干嘛？嗯，那个毛毛小姐，虽然说这个婚介公司就是让咱俩见面介绍一下，但是咱们早上那不幸相遇，我认为已经没什么必要可以聊下去了。是，我也觉得是。就再见。哎，但等会儿，我记得您刚刚是吃了一碗牛肉面是吗？您您说呢？是吧？吃挺高兴是吧？高高兴啊！到底抢来的哈？是什么叫抢来的呀？不过您好像没付钱吧？这不合适啊！对我，我是我是忘付钱了。嗯，这毛病不好，下次吃完东西一定要记着付钱。不是你是什么意思吗？你把钱给我吧，因为是我替你结的账、啊。我没让您给我付钱。是我不想付啊，可是人不让我走啊，都倒霉吧？你说我多少钱？不多，二十。那个一百，甭甭找了，算我倒霉了。哎、别别别别别，我这是向来不贪人便宜，什么加三儿啊、抢人命啊这种事儿我都不干啊，该多少是多少，我一分钱不差你。行行，找八十，八十，八十。您先拿着四十，不着急，不着急。还差差还差四十，那零零的我零的我不要。我不给您零了。零零豆豆，怎么那么巧？不是您先等会儿，你你赶紧的快。哎，对不起啊，那个你先把那差还差差三十块钱，呃，毛片不要，毛片不要，五五块的五块的也凑合。呃，十，差二十，差二十，差二十。是谁啊？还差五，还差二十。这这这这我男朋友。谁是你男朋友？其实你你别你别闹啊！你干嘛呀你？我我我是你男朋友。是啊，你当人面，你又来这样。他他老跟我这样，老跟我开玩笑。你别闹，亲爱的啊！这是我男朋友。你这位是谁啊？我是他女朋友。啊、哦哦，你好，你好。哎，这不是我女朋友，这就是我一普通朋友。别闹啊！不好意思，那个，谢谢。那谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，不是，哎，真毛小姐，真不是我说你，您跟这男的，这关系非同一般。不是不是，您还跑这跟我结婚？您您说您说您是什么女的？啊？你给你面，哥哥。我我为什么给你面？哥哥。那那我重新问你一次，我男的女的呀？这这你，要回头回头我请你吃面，这这绝对。不是不是不是说请不请吃。啊，这是我男朋友，于先生。李若秋。那您好您好您好您好。于伟。嗯嗯。我也是他男朋友，啊，初恋的。哦，那我不跟你说过，我们全家都不待见他。你你什么时候跟我说过？你忘了我爸还要剁他一条腿呢。哦，对对对，说说说说。于先生，哎，不好意思啊，啊、呃，幸会。豆豆是个好姑娘。呃、那还用说、啊？<笑>多谢你照顾她啊。<笑>于先生，嗯，呃，能不能让我跟豆豆单独？说一分钟话，那应该好好聊聊。不是初初恋男友，初恋男友应该聊聊。哎，李先生，就我觉得您那个女朋友就条件挺好的。我是摄影师，我能跟她聊聊，可以请她拍照片吗？完全可以。哎，好嘞，谢谢啊，谢谢啊。哎，小姐您好。哎，您好，您好。哎，这都是什么乱七八糟的豆豆啊？怎么回事啊？你为什么不接我电话？我为什么要接你电话？我们什么关系了？我还接你电话，有必要吗？不是，这男的真是你男朋友。怎么了？哪儿比你差？告诉你，我先生对我好着呢。哎呦，我还真没看出来他对你好。好，我们俩经常闹，增进两个人之间的感情。不是豆豆，你听我说好不好？你还记得不记得上次我怎么跟你说了？我记得，我太记得了。你说你不爱我。我没说我不爱你，我说我让你等等我。李若秋，我们已经分手很久了。我就跟你说一句话，好吧？你能不能听我说一句话？可以，可以。你说，你说，你说，好。不要那么着急找男朋友，行不行？我现在去美国，我回来我再给你解释，好吗？你疯了吧？我，你拐着别的女人，你跟我说让我不要找男朋友，你没病吧？那只是一普通姑娘。就那个。余伟，走了，我妈等我们吃饭。不是，哎，那个小姐，可以带您的朋友啊，您模特朋友到我这儿拍照，好吧，小姐？啊，回回回见啊。马小姐，我就想跟您说呀，就您让我冒充你男朋友，和你前任男友站在一块儿，就我当时的心情特别尴尬，你知道吗？就非常之尴尬，就我那心情。我我知道，我知道，挺不好意思的，让你为难了。那个
不管怎么说，挺感谢您帮忙，真不客气，不客气，不客气。而且我我也想跟你说那个什么，吃面的时候我讲话可能有些不好听，您别往心里去，真的别往心里去啊。那个毛小姐，就是关于吃面这事，我也给您解释一下，我这个人从来不迟到，我也不瞒您，我在这儿等你半个小时了。就本来呢，我为什么着急吃这个面？我有一摩托车，结果这摩托车坏了，我就只能打车。结果我那那边咱吃面那路上不好打车，我这走了两里路我才打上车就来了、嗯。就我给您解释一下，不是说我死背赖，我知道，我知道，我知道，我知道，我这这、嗯、我也我也是不好，我因为我也着急了，我一我这一看见您这样，我就说实话我有点懵，因为我特地跟婚介公司我打过电话，嗯、跟他们说了我要什么样的这个，就是找什么样的男朋友。您不是说您不好哈、啊嗯，我就说因为我。个人比较喜欢就是那种个子稍微高一点的，比您再稍微高一点，然后那头发短一点的，就是比较稳重一点，有这种固定工作的。我一见您这样，说实话，我是有一点懵，这这，你就完全没想到，就是不是说您不好，真不是说您不好。你我跟你说，马小姐，就是您看，就是咱们俩人是这个。婚介公司介绍见面的，对对对对,对。但是我跟您说，我觉得这个婚介公司并不是那么特别靠谱。没错。就,就为什么说呢？本来说我跟他们提出要求，我想见面的这个女性啊，就也不是说您不好哈，就我本来想象那样，就是就是身材啊，就是非常标致，就魔鬼身材那种，非常性感，就风情万种的，就那类，心地又很善良，又能居家过日子那种。就本来我是想象是是是那种。一般男的都都会想这样。对对，嗨，男人都都这样。那那个什么。呃，不管怎么说，还是谢谢你。不不客气，谢谢那个就反正也祝您也找到那个另外一半，啊、好,好,好,好吧？好的，再见。哎，不不不是再见，我觉得就是就咱就永别了。那行，那咱永远没见，哎、没事儿、哎。永别、哎，再见。说话那吐沫喷多远的，还非要说自己是摄影师啊？摄影师就得留个长头发呀？是是，没看上呗？太没看上了。我怎么听你爸说，又看见李若秋了？是怎么回事啊？账上的。他自己一人啊？没有，给女的。那女的好看吗？好看什么呀？小短腿，没屁股，也没胸，什么都没有。他就喜欢这种样子。哼，就是秋这个没良心的。看不闺女，要模样有模样，要人品有人品。行了行了，哎呀，就是。那合着就又白见了一回啊？嗯，不白见一回怎么办啊？我觉得不能这样。我得找他们婚介公司的老板去，凭什么呀？收了我的钱，给我介绍这种人，当我收烂白菜的呀？就是太不负责任了。来了吧？哎，哎，咱未来的儿媳妇到了啊！瞧瞧怎么样啊？嗯、哎，你这个穿着这个，没事没事没事。啊、嗯，哎，这个这个这个这个、哎，啊，我妈，我爸。我老姐，嗯，我女朋友秦素素，她爱你，啊，哎呃，进进来，啊，就进来，进来，进来，来吧，进来。哎呀，你紧张吗？啊，啊，我看你怎么这脚怎么老哆嗦呀？吃苹果吧，来。怎么样？我也觉得挺好听的。太烂。人还是粥啊？都烂。你叫我小姐，你叫我素素。我喜欢。素素，是你喜欢？比你大那么多岁，你个毛头一看就挺复杂的样子。复杂怎么了？我是谁啊？魔术师知不知道？我就喜欢把复杂给变简单了。素素是搞音乐的哈，哎，我儿子是魔术师
，哎，现在找一个音乐家女朋友，将来这家里够热闹的，是、嗯、吧？艺术之家。音乐家倒不敢当，不过如果叔叔阿姨你们喜欢的话，我可以经常唱给你们听。哦、哎，素素，你学什么音乐的呀？哦，当时没学什么吧，反正我们经常唱的就是摇滚啊、通俗什么的。嗯，是吗？嗯，那唱一个给我们。唱一个吧。现在唱什么呀？这会儿又没人睡觉，你唱一个嘛。嗯，哎，对了，我最喜欢唱的那首呃李玟的《真情人》那首歌特别好听，我给你们跳一下。是那个。<咳>哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，我的情人，我的心，我的梦，我的灵魂，给一个人。呃，好，好，好，来。嗯、这女的，一看就不是正经的女人，站没站相，坐没坐相。你没看他坐在那儿呢，那腿直在那儿哆嗦，哆嗦，我这心脏病都要犯了。咱们家这儿媳妇啊，是得跟我们在一块儿过日子的。我要看不上的，甭想进咱们家门。你没看他那手上，哎，戴了四五个戒指，怎么干活啊？还干活呢？哎，豆豆，嗯，明天还去相亲吗？嗯。那个人，爸陪你一块儿去啊，爸帮你拿那主意。你拿什么主意？别给我添乱，添什么乱呢？哎呦，我这想不明白，你说现在男的都什么口味啊？是我这样都过时了？那怎么到现在都没人追我呢？明天就看上我，看上我，看上我。挺巧啊！啊，不会吧？啊，不不不会，我我我见着照片了。啊，您您您这是啊，二十七桌。二十七，哎。啊，我我在二十八桌。你好，是余伟先生吗？哎，我我是红小姐是吧？啊，是我。啊，哎，您好，请坐。哎，请坐，请坐。里边了，哎，好好好好，我已经进来了。哎，我看到了。啊啊！你好。你好。您是程先生吗？是啊。您多大年纪了？今年五十了。来杯咖啡，谢谢。我觉得您您比我就是看您照片上的，就更显得就更更成更成熟。成熟啊？啊，那可能是他们给你看的是我五年前的资料。啊啊？那我能问一下您为什么到现在不结婚吗？我已经结过婚了，结过两次了。就是我前夫，老大前夫他结婚也有小孩。他搞摇滚的，他那头发也特长，特别有艺术气质。不是您您您不是您单身吗？没错，我是单身，不是离婚了吗？孩子一大，我也不用管他。你你你还有孩子了？有啊，我希望找一个跟我年纪差不多的。我心里都年轻啊。你们家里还有个妹妹，尽量少让她来。我而且我父母都比较传统。还有你那父母也不能过来。您都五十了，我这……你好像有一套一百三平的大房子，我想把你那房子写我的名字。哎，摄影师一般特别看人。哎呦，你看得漂亮，女人是不是也挺漂亮？还行，有年轻。但是我觉得你，咱们俩一见面，你就说我挺满意你的，你感觉我还是应该在你这儿，应该是交交吧。咱们
将好看出来。啊、哦，没没，没事儿，没事儿，没事儿。走了哈。啊。我能说句实话吗？您您说，您说。我刚刚无意中听到你们的谈话，我觉得可能这个姐姐不是很适合作为结婚的对象，这是我的感觉啊。啊，对对是，就是也也确实不不是太好找。是。就挺不容易的，反正啊，那您您怎么样呢？啊，可能资料错了，他都五十了，还有孙子，还有三个儿子，我估计可能真的哦，资料给搞错了。哦，嗯、没没没事儿，呃，反正我我们都那个都都共同努力。对，哎，这都找到这个心心仪的那一半。对对对，还是还是要加把劲儿。哎，下把劲儿，好，行，祝你成功、啊，就是祝祝你成功，祝你成功，祝你成功。呃，我想跟您再说一句话，行吗？哎，那个毛小姐，您您请说。嗯，我我的感觉啊，我觉得可能，如果你把头发剪短一些，会好一些，因为长头发的男孩子可能给女孩。那种安全感的东西少一些，你试试看吧。哦，就显得不够稳重了。也没有，就是可能短头发更，更踏实一点吧。谢谢，谢谢，谢谢。哎，哎哎，那个毛小姐，呃，我就是我我我我也想给您一个非常良好的建议。你说。我是摄影师，呃，就我觉得吧，就您那个脸型啊，呃，不不,不太适合长头发。呃，您可以尝试一下短头发。就是蓬蓬的那一点这样显得呢特别清爽，呃，性格也显得活泼，呃，可能对您以后的这种相亲有有很好的帮助。嗯，谢谢。哎，不不客气。行，那个，那我们就一起从头开始。哎，就祝您也成功啊！再见。啊，再见。病服那个洗衣房还了没有？还了吧，还了，那你上没写啊？是吗？那你帮我记一下吧。哎，对，豆豆，嗯，咱们那个三年一签那合同马上要续签了。哎，这干护士虽然说是辛苦，倒还是个体面事儿。嗯，我是没什么大出息了，肯定签。你怎么着？签啊，不签能干嘛呀？那你可得抓紧啊。嗯。对了，你那相亲相怎么样了？就这样吧，挺倒霉的，两次相亲都碰见一个鬼，是吗？嗯，那好啊，说明你们俩有缘分啊，还有缘分呢、啊，我是有缘无分。哼<笑>。哟，十三床叫，嗯，悠悠是吧？嗯，对，没错。哎，你好，小朋友。你好。是叫悠悠吗？对。哦，悠悠，你怎么一个人啊？谁送你来的呀？是邻居奶奶送我过来的。哦，那你爸爸妈妈呢？我没有爸爸，我妈妈在工作，她不知道我打针了
。哦，那你妈妈做什么工作的呀？唱歌的。哦，唱歌的是吗？唱什么歌呀？嗯，什么歌都能唱。哦，是吗？嗯、那你一会儿想不想妈妈来接你啊？想。好，我给你妈打电话，好不好？好。嗯。来，悠悠，告诉阿姨妈妈的电话。秦素素，你妈是秦素素吗？对啊，她是在夜总会唱歌的，什么高音乐的，哪儿跟哪儿啊？夜总会怎么了？她又没有在夜总会做别的，她就在台上唱歌，唱歌不是搞音乐，搞什么？那你为什么不能老老实实告诉我们呢？你瞒什么呢？她都结过婚了，你不是不知道是不是？真的，小孩都那么大了，我你，你知道爸爸妈妈想给你找一什么样的？老老实实人家的孩子，你们老老实实的过日子，找一好媳妇儿。你说你找一这样的，秦素素很会过日子，你不知道吧？很会过日子，会把女儿一个人丢在这里吗？不，这只是一个例外。哎，素素，来坐。豆豆，现在悠悠已经退烧了，谢谢你啊，不客气。谢谢姐啊，回头让她多喝点水。好吧，嗯，知道。老凤，你姐人真好，嗯，这回可是多亏了她了。别这么说，我姐人可好了。那个素素，我觉得以后还是别把孩子一个人丢在家里，这样太危险了，尤其是晚上，万一出了什么事儿，后果不堪设想。啊，知道了。哎，对了，豆豆，我听毛峰说你现在还单着呢。我给你介绍一对象吧，不不不不用不用，真的我不着急，真的真的，我不是跟你开玩笑，这个是我从小一起长大的同学，人特别好，又老实又实在，最适合做老公了。哎，对对对，行，这事儿我就替我姐先答应下来，给她打电话约一下就好了，啊，好好啊，真的真的，哪天你们见一面好吧？不着急，回头再说吧。身材特棒，气质也很好。哎，那那那鼻子挺挺的，小嘴巴特有神。哎呦，给你太合适你了。不是素素，那照你这么说，那就是天仙呢。不是天仙，是天使，来一天使。护护士。对。那是只有他。好吧。是只有。我跟你说，老于，咱俩这么多年同学关系，够铁吧？是。来，我能给你介绍差的吗？那是。还不知道你喜欢什么类型的。<笑>来，这么跟你说吧，其实。他是我男朋友，他姐。你交男朋友了？哎呦，这这这这,这。哎哎，苏苏，那那不对呀、啊，你男朋友他姐，那比我大呀。我男朋友比我小，他姐也比你小。你交的男朋友比你小啊？哟，那那你带着悠悠跟合合适吗？看看你，哪那么烦呀、啊？你是是是。这个发型好看，啊、是吗？你剪了头，也显得很很年轻嘛。啊，谢谢。你你你们俩认识啊？啊，太巧了吧，这有点。嗨，毛豆豆。明白。<笑>他是摄影师是吧？呃，他护士，白天是。三十三个吧。你三十一。他还有一个妹妹，这都知道。对，他有弟弟。嗯别拉着手啊！走了，上船上船。不上船了吧？这船不能不上。哎，我跟你们说啊，我可不是随随便便就把你们俩约到这儿的。人家这儿特别有讲究，这叫什么呀？百年修得同船渡。说两个人好呢，同在一条船上，谈谈心啊，聊聊天啊，这是一百年修来的缘分。
就咱俩就是就是特别有缘分，这相三次亲都能碰。我会觉得，嗯，好像挺巧的。啊，好像那个老天爷吧，就是冥冥之中，就是给安安排了似的。哎，你真的跟秦素素是同学啊？啊。我们俩是发小。秦素素小孩都那么大了，你还你还在这儿相亲啊？<笑>就当时秦素素跟我介绍，说是她男朋友的姐姐，我吓一跳。我说哟，那比我大呀？没有，差比毛孙只比我弟弟大。嗯，那个就是那个毛小姐，我觉得。就第三次跟你见面，我感觉挺挺挺不一样的。嗯<笑>、哎，就我有个请求，你你看能不能就是帮我个小忙？你说。就是冒充一下我女朋友，跟我拍张合影。为什么？呃，就是怎么说呢？这个说来话长。呃，我简短接说吧。呃，就是在我童年，我一个特别要好的小伙伴。叫小黑，嗯，结果在十岁那年，就掉在河里边淹死了。嗯，他家里边呢有一个老奶奶，不知道他这个孙子小黑已已经走了。后来他小黑他爸爸就找我问我能不能够冒充小黑，哎，我就答应了。结果这一冒充就是二十年。后来小黑他爸爸就出国了，到国外去了。就问我能不能够每年一直都给侯奶奶寄照片，我就答应了。就是前年的时候呢，这侯奶奶嗯身体不太好，就是想看我跟我女朋友的照片。可是说实话，我那会儿这真没女朋友，但是我就骗侯奶奶说，我说我有了。嗯，然后老太太就想看看她这个孙子，还有这个孙子的女。朋友，你说的是真的假的？是真的。不会吧？我怎么听的像是在说故事啊？我跟谁说，人都以为我瞎编的呢。真的不骗你，这,这是真的。孙子，你们往那边一点。就是咱俩看那个镜头就行了，嗯嗯可以微笑一点啊。呃、嗯，一二三，我我看一眼。啊。行吗？就是这个，咱俩往那一坐吧，就是，就像陌生人。就主要就是中间就是这缝。就这缝缝隙太大了。你说你也是的，自己在网上找个美女的图片一拼不就行了吗？这么麻烦。嗯、是这个，别别的事儿行，就这个事儿我，我不想骗侯奶奶，我糊弄老人不好。那接着来，就我那意思就是说就，就中间这缝儿啊，就别别留那么大，就就略微略微的这个就就就,就紧一点。好。就是就是微笑啊。嗯。嗯来啊。呃，一二三，我看一眼，这回行了吧？就是就好多了啊，好多了。就是但是咱俩现在往这一坐吧，就是呃，像像像同事，就是我就是什么意思呢？就是你挨上了就完了，就是你那个脑袋就是你你微微哎歪一点，就歪大发了，就是就是微微有一点就行了。哎，你有一点吧，来啊，来来看镜头，来一二三。就用尽力过，就像朋友，嗯，朋友不但是不不像男女朋友，一二三，再热微的再再热热情一点，一一二三，完全放放开了，放放大一点就完全就好了，一二三。那个，就是反正就是照片那个事儿
，就是咱俩一块合影，我觉得挺好的，呃，特别谢谢你。呃，就是侯奶奶看到那张照片，肯定特别高兴。呃，反正总之就是特特别感谢。应该的，你别那么客气。其实我也挺感动的，没想到这么多年你都能坚持。素不相识的老人到孙子，真的，真的你也挺不容易的。那那什么事儿，我先走了。哎，再见。哎，你你肚子饿吗？就我我我我肚子有点饿，就咱咱一块儿就吃晚饭吧。嗯，就就我我就是什么意思？就是为什么一块儿吃晚饭呢？就是，就是我觉得就是，你就你看相相三回亲吧，都碰着，就是比较有缘分。吃一块吃个饭行吗？不是不行，只是我好像记得有个人跟我讲过，他说他跟我有别的。讲讲讲这话这人就大傻帽似的。我跑得快，要不然全身都淋湿了。啊！我这雨一时半会儿还停不了。嗯。但你别说，你说这家餐厅还真的挺好吃的哈。不过怎么会在小区里呢？一般人肯定找不到。我住这小区。你就住在这儿？哪哪栋楼啊？楼上吗？啊，就就这顶上就是我们家。那你为什么不早说呢？你,你想上就坐坐吗？这么大的雨，你让我在这儿等着吗？哟，你家挺好的。啊，也有一百四吧，这样。这么大？反正我爸给我买的。那你爸挺有钱的。嗯，还行吧，反正就画画呗。哎，这都是你拍的呀？啊，不不不，这这这都我我偶像的。哦，看出来了。啊，我用一下洗手间行吗？啊，这这。嗯、那个，你你你先用了，我到楼底下我挪一下我那摩托车，我怕雨淋湿了啊。谁呀、啊？